皆さんこんにちはローファムチャンネルのさきですこの動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございます今年のゴールデンウィークはコロナが緩和されて約4年ぶりですね香港へ訪れたんですがコロナ前とあと今年香港へ訪れた時の印象私が持っている香港の印象なんですけどなんか変わっていましてでおそらくこう以前香港を訪れた時って旦那とはまだ付き合ってる状態であと息子もいないっていう生活スタイルっていうのもあって、まあ、香港を見る視点も違ったからかもしれないんですけども今回日本人が香港人と結婚して香港のイメージはどう変わったかっていうことをテーマにまあ、ゆるく皆さんとこうシェアしていけたらなと思ってこの動画を回しています。ちなみにこの動画っていうのが私の考えや気持ちであって一般的な考えではない場合っていうのもあるのでその点ご理解いただいた上で動画をあの楽しんでご視聴いただけると嬉しいです今回この動画を3つに分けてちょっとこうお話できたらなと思うんですけどまず1つ目が香港人の旦那と出会う前の香港のイメージですね2つ目が初めて香港に訪れた時最後3つ目が結婚して子供が生まれてから持った香港の印象っていうのをシェアしていけたらなと思いますではまず1つ目香港人の旦那と出会う前の香港の印象あとイメージっていうところなんですけどごめんなさい私本当に香港のこと何にも知らなくってまずこう香港ってどこっていう状態からのスタートでした学校であの習ったんですけども、まあ、香港はこうイギリスの植民地だったっていうところで記憶にはあるんですけどそれ以外のことはよく知らないなっていう,もう本当に底辺にいましたであともう一つは、まあ、そんな中でもよくこうテレビ、まあ、日本ではジャッキー・チェンが有名だったのでラッシュアワーっていう映画を見てこう香港イコールジャッキーチェーンあとカンフーっていうのをこうイメージとしては持っていました本当にそれぐらいですかねすいませんえー、あと,、えー、とこれも旦那と出会う前は知らなかったんですけど中国本土の中でも話される言語方言っていうのがあるっていうのは知らなかったですなので香港人が話す言葉っていうのが広東語って言われてるのは知らなかった一つですねでバリタンの私が当時通っていた大学っていうのが留学生が多い大学だったのでその香港人が話してる言葉と中国本土の中でも、まあ、いろんな州の留学生がいたので州同士でもあの、まあ、全然意味は分かんないんですけどこう話している言語がちょっと違うなっていうのはあの感じていましたでその中でも私の中でのその広東語の印象っていうのは可愛いっていう印象です中国の標準語を話している留学生の会話を聞いてるとなんかこう口調が強いというか強く聞こえてなんか怒って聞こえていたんですねでもその分広東語って例えばこう電話かける時って「わーい」って言ったりとか「マンオーン」とかリズムがなんかこうあって可愛いなっていう印象を受けていましたちょっとこう伸ばす音なんですかね、まあ、主人曰くあのきっちりあの発音するっていうのを言ってたんですけど私の中ではなんか猫の鳴き声みたいな<笑>音程だなっていうのであの感じてました。旦那と知り合ってあと香港人の友達もできて感じたことなんですけど香港人っていうのが冗談が好きなんだなっていうのをあの感じましたよく「ハードワークハードプレイ」って香港人の友達がこう表現していたんですけど大学で知り合った香港人の友達っていうのはなんかこういつもふざけてこう冗談を言っていたんですけど真面目に考える時は自分の意見を持って堂々と述べていた印象ですね。まあ、日本で言うと割と割こう関西人に近い人情というか冗談も好きだし最後なんかオチじゃないけどこう笑って楽しんでいたっていうイメージもあったので、まあ、そういうイメージですかねで旦那も、まあ、まあ日本で地方で当てはめると割と関東よりも関西よりの性格の人が多いかなーってのは言ってましたはいじゃあ次は2つ目の
、えー、初めて香港を訪れた時なんですけどこれはまずはもう香港の第一印象めちゃくちゃ暑い<笑>ですで特に暑いんだけどもなんかこう外とあとこうモールショッピングセンターの温度差がありすぎて外はすっごい暑いんだけど中はめちゃくちゃ寒いっていうのがもうすごい印象に残っていますであとまあこれはあの食べ物ですね食べ物は香港はすっごい美味しいなって感じましたもう特にもうヤムチャが美味しいです<笑>まあ、そのヤムジョの中でも私こうエビ餃子が大好き大好物なんですけどもうエビ餃子はあの香港のエビ餃子がもうナンバーワンだと思っていますはい、まあ、あとはカニのすり身揚げですかねカニのハサミがこう上に出ててちょっとこう下はすり身状になってるのふわふわしたこう揚げ物なんですけどこれ初めて食べた時本当に衝撃的で香港行くたびにあの必ずこう注文して食べるものの一つになりますあとエッグタルトフレッシュなエッグタルトってもう全然味が違うなっていうのを感じてますあとパイナップルパンボーゾーバオ発音が全然あのすいませんちょっと適当なんですけどパイナップルパンにバターを挟めて食べるものが大好きで本当にこうふわふわの、まあ、日本でいうとメロンパンみたいなものなので、まあ、メロンパンもともと好きだから、まあ、それにこうバターを挟めて食べるってすごいあの新鮮で初めてたた食べた時はこう衝撃的でしたあとあそうですねあと長崎って小さいんですけど中華街があるんですけど中国文化とちょっとこう近い県ではあるんですが、まあ、そこで私たちよく旧正月になると、まあ、月餅が出るんですけど日本でも月餅が食べられますでただ香港、まあ、とかこう中国の月餅とは全然違って日本のはただハスの白あんだったりとかあんこなんですけど、まあ、その中にさらに、まあ、香港でこう月餅を見た時に。卵の黄身が入っていたのが衝撃的でしただから正直今もちょっとこう受け入れられない部分ではあるんですけど甘いものにその黄身を組み合わせるっていうのはちょっとまだ受け入れられていないところではありますあとこれ結構こう、まあ、日本も家族にもよるとは思うんですけど基本的にその家族と親戚との関係が近いですかね旦那は特にこう毎週1回ですね家族、まあ、両親とビデオ通話をしているで、まあ、しかも12時間ぐらいずっと話しているのでこれ私のちょっと感覚だと本当にこう仲良し家族とのつながりを大事にしてるんだなっていう印象を受けていますはいでは最後、えー、3つ目の結婚して子供が生まれてから感じた香港の印象なんですけどこれはもうつい最近今年のゴールデンウィークに香港に帰って感じたことですね。でまず私がこう旦那と結婚する前にこう香港に訪れて、まあ、家族と交流っていうところでも優しく受け入れてはくれるんですけど子供が生まれてからよりその家族の関係を大事にする、まあ、特にこう本当に息子を可愛がってくれて私と旦那の共通の香港の友人がいるんですけどその友人に会うために息子も預かってくれてちょっと夕方で遅い時間帯っていうのもあったので預かってくれたとかあと、まあ、ずっと私がこうワンオペで過ごしてたっていうのもあるので、まあ、それも気使ってくれてちょっとこう疲れてそうだったらもう休みなよって言って息子を見てくれたりっていうところでよくまあ面倒見てくれるといいますか本当にあの大事にしてくれました最初はねちょっとこう不安なところやっぱり初めての子育てっていうところもあるので香港の。環境にまあ息子が慣れるかどうかちょっと心配だったのでどうかなと思ってたんですけど、まあ、そういった接し方を見て安心しましたし息子も楽しくおばあちゃんおじいちゃんと遊んでたのでそれは嬉しかったです。あと
これは改めて感じたことなんですけど香港の不動産価格は本当に高いんだなっていうのを実感しましたもともと香港ってあの不動産価格高いっていうのはこう旦那から聞かされてはいたんですけどただこう実際にまあ移住するだったりとかこう住むっていうところはあまりその時は考えてなかったので感じなかったんですけどこう息子生まれてやっぱりそろそろまあ日本に住むかとかこうに香港に住むかっていうところを考え出した時に改めて調べた時価格帯としては購入するっていうところでだいたいなんかこう表参道の価格多分その6000万だったりとかあと借りるにしても 1LDK で月々30万40万したりとか,かすっごい高いですね。ちょっとこれはね今後の課題になるかなと思いますあとこう今回コロナが明けて、えー、久々に香港に行ってあのびっくりしたのはこの23年の間に香港進出しているあの日本企業が増えていて日本人でも住みやすくなってるなーっていうのは感じました例えばなんですけどシャトレーゼ日本でも、まあ、ここ23年ですごいブームになって流行っているかなと思うんですけど香港でもシャトレーゼがこう急激にこう増えていてこう両親が住んでいる近くのモールの中でもシャトレーゼができていてびっくりしましたあとドン・キホーテドンキも両親の家の近くになかったんですけど新しくできていて。でしかもなんか面白いんですよねなんか日本では買えない日本の食品がこうなんだろうローカライズされているというかちょっとこう外国人目線のこう商品が売られていてそれもあのすごいな楽しいなと思ってでいろいろオリエンタルトラフィックって靴屋さんもあったしあともともと日本のパン屋さんっていうのもあの進出はされてたんですけどそれもなんかすごいまた増えたなっていう印象があったので。これはあの、まあ、もちろんねインターナショナルな香港ではあるので、まあ、国際的なこう食べ物だったりとか洋服屋さんとか日用品雑貨っていうのはもちろんどこでも買えると思うんですけど本当に今まで以上に買いやすくなっていたので、まあ、今後もし移住したらあの、まあ、ホームシックにならずに日本の食べ物とかこう商品をあの簡単に手に入れやすくなったなっていうので印象に受けました。はい、ということで、えーまあ、3つに分けてシェアをさせていただいたんですけど、まあ、初めのこう印象っていうのは香港でこう暑くって湿気も高くって、まあ、高層ビルもたくさんあって住みたくないなって正直思ってたんですけど、まあ、コロナが明けて久しぶりにこう香港へ行ったらポジティブな方へイメージが変わりました。でその時は旦那の実家の周辺でこうまったりと過ごしていたのでこう中心部セントラルな方には行ってないのでこう比較っていうのはできないんですけど、まあ、それでも住宅地っていうかこう人がねこう住む場所ではさっき言ったみたいにドンキとかシャトレーゼとか今までなかった日本企業っていうのが増えていてこうホームシックになったとしても日本を近く感じられるかなっていうのは思いました。あとたまたまかもしれないんですけどこう税関のスタッフがこう柔らかい印象を感じてあの優しくなったかなっていうのを思いましたでこれってなんかこう、まあ、税関通る時ってどうしてもこう年配のおじさんが座っててあの笑わないでじっとこうパスポートとこう私の顔をこう見比べるっていうのをする人が多いかなと思うんですけどこうなんか何もしなくてもその圧力であのドキドキしてたんですけどなんか今回スタッフの方は笑ってくれて安心して税関を通ることができました。まあ、4年ぶりに帰国した旦那も同じことを思ってたらしくって世代がこう若くなって香港の雰囲気が変わったなーっていうのをあの言ってましたで、まあ、現時点ではこの香港に住んでいても困らないなーと思うんですけどまあねなんせこう家が高いですからねなんかそこだけがやっぱり今の問題点ですかねはい。まあ、ということでこう、まあ、ゆるーく話すって言ったんですよちょっと長くなっちゃったんですけどその、まあ、ただちょっと私目線で日本人から見た香港のイメージどう変わったっていうのをお伝えしました、まあ、最後までご視聴いただきました皆様どうもありがとうございますそれではまたねー